ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಗಂತ್ ಇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೀಚಿನ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೊ ವೆರ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ಮೂರು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪಾಸ್ಟನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಿಂದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿನ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಿನ ಒಂದು ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೊ ವೈಲ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ವೆರಿನ್ ಟೆನ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೋಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಚುಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸ್ಯಾಡ್ ದ ಸನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಈ ನೋಡಿ ದ ಸನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಏಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಎಂದು ಬದಲಾಗದಂಥ ಸತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಜನರಲ್ ಒಂದು ರೂಲನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ವೆನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಿ ಸ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತವೆ ಮೊದಲ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಸೆಡ್ ಇದೆ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು
historical fact exceptional area you have to remember snitre nodi uh, india become india became republic on 26 jan 1950 seri tegi sarvakalika satyagalu aitihasika amshagalu aitihasika satyagalu so ade rite ki mundina ondu bhagadalli mathematical fact ant heltivi ondu ganitiya amshagalu ganitada amshagalu kuda navu en madakagala kalavanna badalavane madadage athava tak barebekagutte nodi he said 2 and 2 is 4 idu assertive sentence ide matte present tense alli helidare ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾ ಯಾ ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಯಾಟ್ ಒಂದನ್ನು ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಬದೇ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಬಂದು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಲಿಂಕರ್ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ದಟ್ ಎಂಬ ಲಿಂಕರ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ದೆನ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಈಸ್ ಫೋರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀ ಇಸ್ ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಸ್ ಬರ್ತೇವೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಸ್ ಬಂದಾಗ ವಾಜನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಂಪಟ ಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಬಿಚುಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಬಿಚುಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ರಾಮ್ ಸೈಟ್ ಟು ಮೀ ಐ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ನೋಡಿ ರಾಮ್ ಸೈಟ್ ಟು ಮೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನಿದೆ ಐ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದನೇ ನಿಯಮ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಟ್ ಟು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಂಕರ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಂಕರ್ ದಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಥರ್ಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಹೀ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಪಟ್ಟಿದೆ ರಾಮ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರಿಗೆ ಸಂಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೈ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಅಂತಂದೇಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ರೂಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಗೆಟ್ ಇದು ಗೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಸ್ ವಿತ್ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಒನ್ ವರ್ಬು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಬಂದಾಗ ವರ್ಬ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಸ್ ವಿತ್ ತರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿದ್ದಾವೆ ವಿ ಒನ್ ರೂಪ ಮತ್ತು ವಿ ಒನ್ ಎಸ್ ರೂಪ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಡೂ ಮತ್ತು ಡಸ್ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ತರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ತರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ವಿ ಒನ್ ಎಸ್ ರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಸ್ಟಿಚ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಸ್ ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಲ್ಲ ಸೇವ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಒನ್ ಎಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಒನ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರಿತ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರವರ್ಬ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಾಲವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಂತರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಜೇಷನಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಡ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೊ ಬೈ ಹ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಇದು ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇವು ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಮತ್ತು ಡೋನಾ ಲಾರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಸೆನಾರ ಸೊ ಡಾ ಡೋನಾ ಲಾರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಸ್ ಟು ಯು ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಶ್ ಡೋನಾ ಲಾರ ಯು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅವೇ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಕ್ರಾಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನೀವು ಸರಳ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತವೆ ಎಸ್ ಎಂಬ ಪದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ನೇಮ್ ಸೆನಾರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಗೊಂದಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ವ ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಎಸ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಸ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಐದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆಸ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಬದಲಾ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಮಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಕಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಡೋನಾ ಲಾರ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇಫ್ ಎಂಬ ಲಿಂಕರನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇ
ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಂತರ ನೋಡಿ ದೆನ್ ಡೋನಲ್ ಆರ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂಬ ಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಅಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಎಂಬ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಸಾದಾ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಎಂಬ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಲ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಶಿ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಆಮ್ ಆಮ್ ಅನ್ನೋದು ವಾಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಂತರ ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಮ್ ವೈಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗುತ್ತೆ ಯು ಯು ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಯು ಇದ್ದು ಹಿಮ್ಮಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಎಸ್ ಟು ಯು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂರೇ ಪದಗಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಡೋಲ ಡೋನಲ್ ಆರ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತ ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಶ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಡಾನ್ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆಸ್ಕಡ್ ಆಸ್ಕಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆಸ್ಕಡ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆಸ್ಕಡ್ ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ತೆಗೆದ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಿಷ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ವಾಟರ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನಂತರ ಯು ವಿಷ್ ಅಂತ ಇದೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಿಷ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಿಷ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮೊದಲೇ ತೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯು ಏನಾಗಿದೆ ಶಿ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಡು ಯು ವಿಷ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡಿಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಡ್ ವಿಷ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ರೂಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಟು ಟೋಟಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಡು ಯು ವಿಷ್ ಇದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ವಿಷ್ ಡು ವಾಟ್ ಶಿ ವಿಷ್ ಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿಡ್ ವಿಷ್ ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಂತರದ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ನಂತರದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೋನಲ್ ಆರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅವೇ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಕ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೊ ಅವಳ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಷ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದೇಸ್ ಡೋನಲ್ ಆರ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಳು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಲು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಪ್ರೋಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಬ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಸೆಡ್ಡನ್ನು ಸೆಡ್ಡಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಟೋಲ್ಡಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಆಸ್ಕಡ್ ಬಳಸೋಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ರಿಪ್ಲೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಹ
ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾ